Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Então, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, caiu em desgraça total. Ele acaba de ser banido e pode também ser demitido do governo Bolsonaro. Uma série de erros, e erros em série, acreditando que terá total proteção do presidente Jair Bolsonaro, porque ele é a, a, a expressa imagem de Bolsonaro em seus atos e ações, porém a pressão pela demissão de Ricardo Salles aumentou, e aumentou muito. E olha, se alguém está assustado com a alta do dólar, porque o, o dólar está subindo de forma gigantesca, isso é pelas crises que estão acontecendo no governo, pela situação do meio ambiente, pela situação do coronavírus que está voltando, mas entra aí também muita coisa, a, a forma como o Ricardo Salles está agindo. Então é muito interessante que vocês atentem bem para os acontecimentos aqui. É, eu não tenho nada pessoal contra o Ricardo Salles, ministro do meio ambiente, mas eu acho ele um verdadeiro moleque. É o que é o Ricardo Salles, ele é uma pessoa que mais atrapalha do que ajuda. Né? Junto com o Ernesto Araújo, esses dois têm feito posturas e, e, e declarações que põem o Brasil toda hora em xeque, que demonstram que o Brasil não é um país sério, pois está sendo guiada por pessoas que agem como se fossem verdadeiros meninos. E está demonstrada a postura dele nesses dias. Como vocês ficaram sabendo, houve uma crise muito grande que aconteceu é, entre o Ricardo Salles e os generais, porque, segundo o Ricardo Salles, os generais vazaram matéria para a Folha, vazaram matéria de alguns acontecimentos do Ricardo Salles sobre as questões financeiras dentro do Ibama, e aí o Ricardo Salles chamou o, o ministro é, da Secretaria de Governo, né, o, o Luiz Eduardo Ramos, ele chamou de Maria Fofoqueira, e chamou os generais de bananas de pijama, ou seja, fez um ataque direto ao coração das Forças Armadas. Isso não caiu bem, houve uma reação coordenada contra o Ricardo Salles, Tá? O Senado reagiu contra o Salles, o, a Câmara reagiu contra o Salles, o, a, a, o próprio Centrão ficou contra, os militares pediram que o Bolsonaro se posicionasse contra o que o Ricardo Salles fez, e a única coisa que o Bolsonaro fez foi reunir todos eles numa foto. Olha aí a foto aí, ó. Para, tipo, dizer que estava tudo em paz. Mas a informação que chegou não ficou nada em paz, não. O ministro Ramos chegou a quase pedir demissão ao Bolsonaro. Isso é o que conta nos bastidores que ele achava que o Bolsonaro deveria ter se posicionado do seu lado, e o Bolsonaro não se posicionou. Então ele queria pedir demissão. Né? Aí o Ricardo Salles, satisfeito com a proteção do Bolsonaro, resolveu fazer mais um ataque. E esse ataque agora do Ricardo Salles foi em cima do Maia. É, Ricardo Salles, ministro de Estado, chamou Rodrigo Maia, presidente da Câmara, de Nhonho. Ou seja, ele chamou o Nhonho de Nhonho. Ó, o ministro Ricardo Salles aí tinha feito essa postagem, né? Quatro dias atrás. Não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo, cada intriga. E aí veio o Ricardo Salles e escreveu, né? Nhonho, isso aconteceu ontem. Ontem, pessoal, escreveu Nhonho. E aí, o que, que aconteceu depois que o Ricardo Salles escreveu isso para o Maia? Porque alguém vai até dizer que ele praticou bullying, né? Com o Maia. Agora, o que, que aconteceu de verdade? Depois que ele tomou essa decisão, de chamar o Maia de Nhonho, talvez estava bêbado, chapado, mamado, não sei, ele disse que alguém hackeou o seu Twitter e chamou o Maia de Nhonho. Olha bem, alguém hackeou o Twitter do Ricardo Salles só para chamar o Maia de Nhonho. Só isso, mais nada. Dá para acreditar nisso? O mesmo cara que acabou de chamar o ramo de Maria Fofoqueira e os generais de Banana de Pijama, e agora chama o Maia de Nhonho. Alguém acredita? Realmente que alguém hackeou o Twitter do Ricardo Salles só para chamar o Maia de Nhonho? Com certeza não, ele está mentindo, porque ele sentiu o impacto da besteira que ele fez. Ele criou uma crise institucional maior ainda. E olha aqui a situação, o Twitter baniu a conta do ministro do governo Bolsonaro. O ministro Ricardo Salles é banido do Twitter após ofender Rodrigo Maia. Está aqui, ó. Ó, nesta quinta-feira, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, teve sua conta banida do Twitter. Volta das 22 horas da noite, né? Ricardo Salles comentou no Twitter, feito por Rodrigo Maia, onde criticava as ações tomadas pelo ministro do meio ambiente, simplesmente chamando de nhonho. Ou seja, é o que a militância bolsonarista chama o Maia. É, e o Maia é o nhonho mesmo, a gente sabe muito bem disso. Agora, isso partindo de um ministro, isso é algo absurdo. Isso é algo absurdo. Aí o Twitter reagiu, que isso pode ser tido como bullying, né, perseguição, 
desfazendo de outra pessoa, o, o Twitter fez muito bem. Baniu a conta de um ministro de Estado do Brasil, do ministro do Brasil, Ricardo Salles, está banido do Twitter. E ele não vai ser só banido do Twitter. Né? Acaba de sair uma decisão da ministra do STF, Rosa Weber. Rosa Weber suspende decisão do Conama, que revogou proteção a manguezais e restingas. É, presidido pelo ministro Ricardo Salles, o Conselho Nacional do Meio Ambiente derrubou em setembro a resolução que restringia desmatamento. Partidos acionaram o STF. Então, foi derrubado mais uma pancada no Ricardo Salles. Fora isso, há uma pressão gigantesca na justiça pelo afastamento do Ricardo Salles. O MPF, o Ministério Público Federal, ingressou com mais uma ação para apressar o afastamento do Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. Mas o Bolsonaro continuou protegendo. O Bolsonaro continua protegendo o Ricardo Salles, que continua causando intriga, briga. O Ricardo Salles é um verdadeiro moleque. Esse cara não pode ficar no Ministério do Meio Ambiente. Não é uma pessoa responsável. Não é uma pessoa que passa uma imagem do Brasil de seriedade. Né? Desde aquele vídeo que vazou ele dizendo, vamos passar boiada. Depois o cara fez um vídeo em cima de uma boiada. É, e continua trazendo intriga, briga nessa confusão. Sabemos que já estamos no momento de, de crise no Brasil financeira. Sabemos que a situação do meio ambiente, as queimadas, os desmatamentos, isso estão depondo no mundo contra o Brasil. Então, o dólar está altíssimo nesse momento. Né? E o meio ambiente continua totalmente desgovernado, continua totalmente desgovernado, na liderança de um verdadeiro moleque chamado o Ricardo Salles. Então, o que, que acontece? A qualquer momento deve pintar aí a demissão do ministro do Meio Ambiente ou a substituição. Ah, ó, ministro sugeriram a Bolsonaro a substituição de Ricardo Salles. Então já há uma pressão para a saída dele. Depois, ataque de Salles incomodou os militares. Outra, grupo ideológico do governo pressiona por demissão. Né? É, Ricardo Salles disse que sem dinheiro, obrigado, eles queriam a, 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 uma demissão do, do Ramos, né, que eles queriam. E o general Ramos queria pedir demissão pelas críticas do Salles. Então ficou uma situação muito ruim. Então, o que, que deve acontecer? Agora, depois dessa, de ele ter chamado o Nhonho de Nhonho, não podem chamar o Nhonho de Nhonho. Gente, isso é horrível, isso é bullying, né? Porque o cara é gordinho, é redondinho. O Maia aparece com o Nhonho? Vamos dar uma olhada, dá uma olhada aí. É, aparece. Tem algumas aparecem com o Nhonho, sim. Mas o ministro de Estado chamar o Nhonho de Nhonho... Gente, olha, o, o Ricardo Salles, eu digo para você, o Bolsonaro... É, ele gosta, o Bolsonaro gosta muito do Ricardo Salles, porque o Ricardo Salles faz tudo o que o Bolsonaro quer, representa a expressa imagem do Bolsonaro e as suas intenções por meio ambiente, ou seja, causar caos, causar destruição. É o que o Bolsonaro quer, o meio ambiente do Brasil. O Bolsonaro só usa o meio ambiente para mitar, né? Arranjar briguinha com o Macron, agora o Biden está vindo aí, Trump e Biden, a gente não sabe quem vai ganhar, ultimamente está indo mais para o Biden, né? até porque a pandemia está voltando nos Estados Unidos, isso acaba sendo desfavorável ao Trump nessa reta final. Mas se o Biden vier a ganhar, a gente sabe que a situação vai ficar ruim para o Bolsonaro, porque o Biden já disse que vai ajudar financeiramente a Amazônia, mas se continuar as queimadas, ele vai sancionar o Brasil. E o Bolsonaro respondeu dizendo que ninguém vai se meter na Amazônia e mandou exército para a Amazônia ainda. Né? Tipo o Bolsonaro dizendo que quer guerra com os Estados Unidos se o Biden tentar se meter na Amazônia. Ou seja, o Bolsonaro não está perdido. A decisão que vocês viram ontem aí, de jogar para a iniciativa privada, as UBS, que muitos acharam que não saía uma visão de, de uma iniciação de privatização do SUS, e o Bolsonaro logo depois revogou, né, uma coisa que fez muito barulho e acabou sendo revogada depois, demonstrando que o Bolsonaro fez uma coisa sem entender exatamente o que iria acontecer, ou seja, criou uma crise desnecessária. E é isso que esse governo está fazendo. Então deixa eu dizer para vocês uma coisa, já avisei, Querem começar a botar o Brasil em ordem, principalmente na questão do meio ambiente e da economia? Demitam o Ricardo Salles, é o primeiro passo. Demite o Ricardo Salles, passa para o mundo uma imagem de seriedade, de responsabilidade, que a coisa já vai começar a se organizar. Agora, enquanto o Bolsonaro ficar criando essas narrativas, enquanto ficar mitando, como eu disse para vocês, o Bolsonaro mita e o Brasil afunda. Não tem para onde correr, meu irmão. É isso daí. E você que defende esse desgoverno, você vai sentir no seu bolso. Agora, que bom seria se as más decisões do Bolsonaro e do Guedes atingissem só você, mas vai me atingir também. E vai atingir todo o Brasil. Por isso, todos temos que, com toda certeza, pressionar o governo para que tome decisões responsáveis, pensando no equilíbrio financeiro do Brasil e para que possamos sair 
dessa situação de risco total. Essa é a grande verdade. Muito obrigado, carinho da sua audiência. Deixe bastante curtida e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu, eu não tenho nada contra o Ricardo Salles, mas eu só estou torcendo, torcendo muito para a demissão do Ricardo Salles nas próximas horas ou, quem sabe, nos próximos dias. Ok? Um abraço a todos. Estamos juntos pelo Brasil. Deixe bastante curtida, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e não esqueça que na descrição do vídeo aí tem o Vaquinha, tem o Apoia-se e você é o mantenedor do canal, ok? Tamo juntos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o Brasil.